Magmula sa pagkalagapak noong 2022 Open at Invitational Conference hanggang sa kanilang Final Four finish in the Reinforce, the Charity Go Crossovers are ready para sa All-Filipino Conference. Coach Aaron Velez, hindi na sasayangin ang binigay sa kanyang second chance. Good day ka trending, this is Ron Michael, the voice series of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay eh, wag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. During the off-season, umalis sa panig ng Charity Go si Dindin Santiago Manabat, which was the biggest fish in the free market na nabingwit ng Akari. Aminin man o hindi ng Cherry, malaking puwang ang iniwan ni Santiago Manabat sa team. Ito ay kahit na netong nakaraang taon ay hindi nagamit si Big D dahil sa mga injuries. Pero if we are going to go back to their championship season, din din is a big part of it. Sabi nga ng mga coaches ng Cherry, Santiago Manabat can create her own offense for a team. But kailangan ng harapin ang crossover sa new era without the Santiago Cinder team dahil mas tutok din naman talaga si Jaja sa Japan. Ipinalit ng Charity Go si Pongay Gaston para sa naiwang pwesto ni Manabat. With our upcoming All-Filipino Conference, no Yelena Sivejovic. So we can expect the trio of Pongay Gaston, EJ Laure, and Mylene Pahat to lead the team on both the offense and the defense. Swerte na lang talaga ng crossovers na all-around players ang kanilang mga wing attackers. Intact pa din naman ang non-scoring skills ng team with Jasmine Nabor at Alina Bicar sa setting and Buding Duremde sa libero position na matutulungan ng pagdating ni Bingel Landicho sa team. With their medals naman, aasahan pa din ang mataas na porsyento ni Zarina Karandang sa atake. Pagkatapos ay nadagdag pa sa kanila ang longtime Lady Warrior Diagonal ni Rosel Balito na si Seth Rodriguez. Kung pagbabasehan natin ang performance ng Cherry in the previous conference, Final Four contender pa din sila ngayong season. Given na hindi naman sila binuhat ni Sivejovic at local show pa nga ang madalas nating nakikita sa mga victories ng crossovers. This is just a matter of equal contribution from everyone. Sa mga losses kasi ng Cherry, isa lang ang similarity. Yun ay isang bantayadong Maylin Paat. Kaya kailangan talaga ni Maylin ng katuwang sa team. And it could came from any of them. Besides, lahat naman sila ay may history of reliability sa pagpuntos maging sa defensive skills. Pero ang isa sa mga ikinababahala ng madami sa mga fans ay ang pagbabalik ni Coach Aaron Velez sa team. Madami kasi ang nagsasabi na nag experiment daw si Coach Velez at ang mali niyang mga desisyon for the crossovers ang dahilan ng kanilang paglagapak mula sa tuktok papunta sa ilalim noong Open Conference last year. Pero ayon sa interview with Coach Aaron, hindi niya sasayangin ang second chance na binigay sa kanya. Ayon nga kay Coach Velez, mayroong multong kailangang labanan. Kaya naman gagamitin daw niya ang mga learnings from the past and he will work on it sa tulong ng buong team para mabigyan niya ng kustisya ang pagkabalik niya sa driver seat position ng Charity Go. Saang destinasyon kaya mapupunta ang Charity Go? Papuntang taas o padudod pababa? So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now.